Hello guys, welcome to Vedant Patashale. Thank you so much for your subscription. Yara subscribe mar kundi dira tumane thank you. Yara yaru first time na ma channel na visit mar taay dira daivi to subscribe mar koli. Ni vyaude exams prepare rak taay dhu parva gila illi na onimge illa ritiya coaching na provide mar tivi. This is the WhatsApp number and email ID of Vedant Patashale. निम्हे क्वेश्चन डौट सालवे कष्ट अन्स्ता है पर्टिक्युला वाट्सअप नंबर अथवा इमेल ईडी निम्ब क्वेश्चन डौट्स क्वैरी ऐने कलबूद अथवा निम कड़ नमगेन सजेशन को पर्वाला अदू कूड़ा ना वेलकम सो दयु कॉट्सअप नंबर मत इमेल ईडी अदल कमेंट से कूड़ा है अर्थ आगता इज दिस क्लियर गैस ओके सो बनी इवती से स्टार्ट निम्ला गे रेलवे ग्रूप डी एक्साम नड़ीता है करेक्टल सो डिसंबर डिसंबर वर्गू एक्साम नड़ीतने ना निंत क्राश कॉर्स वेदा पाठशाल ओके गायस सो ऐन अंतर्रे तुम जन अल्लाई मो कारण एक्साम ऐन डिसंबर वर्गू एक्स्टे आगे करेक्टल सो ना अस्ट निम्ब एक्साम यहात को एक्सापल ना को ना वर्गू ना निला रीतिया कोचिंग प्रोवैडी इज दिस क्लियर ना नि प्रति सर्ति हेदे सर्तिन मिसलेनियस् कॉन्सेप्ट तक बंदी ईद आर कॉन्सेप्ट तक बंदी इवत तक बंदी कॉन्सेप्ट तुम इंपारटेंट आगते याकेत ना नि मेनरेशन हेकोड़ोदे तक बंदी अदा मेले प्रॉबबिटी तक बंदी अदाने एक्सामल जास्ति बरता स्टेटमेंट आंड अजम्शन ऊहे सो रीतियां क्वेश्चन कूड़ा तक बंदी ओके सो बनी स्टार्ट वीडियो न पूर्त नोस कॉन्सेप्ट कलती इज दिस क्लियर गैस सो ओके गैस सो फस्ट क्वेश्चन स्क्रीन मेले कानवा बॉडम रूल कॉन्सेप्ट आगे मोदी के ऐन अदा बरियण नूर नल्वत पॉइंट नूर नल्वत प्लस इनूरा पॉइंट इन ईवत अंत है नान निे मुंशे वर्गू नहीं स्क्वेर्स मत क्यूब चेना प्राक्टिस प्राक्टिस अस्े नि आंबर यू बंद अदर ईडेंटिफिकेशन यूदूंत ऊहे मबाद अर्थ आगता सो नहीं नम गा ऊहेमेंगत प्राक्टिस सो तुम इंपारटेंट आगते स्क्वेर्स को स्क्वे रूट केल्तर इला क्यूब रूट को क्यूब केल्तर ऐन बे केतर ओके सो इन नानता अंतर्रे नूर नल्वत नल्वत नानु रौंड आफ्ता याके पॉइंट अर्थ आगता अप्रॉक्सीमेट व्याल्यू इत नान एक्साक्ट व्याल्यू के अद्वान रौंड आफ्ता याके याके नरू के पर्फेक्ट स्क्वेर आर के पर्फेक्ट स्क्वेर नानी रौंड आफ्दी नूर नल्वत ये स्क्वे रूट आगते इपत् करेक्टल गुक ना निम्ब आल बॉटम रूल हेकोटी स्क्वेर्स मत क्यूब रूट रीति फैंड इज दिस क्लियर अदले इनूरा ईवत हद आगते रूट करेक्टल नेक्स्ट ऐनमेंडू ना आडो इज दिस क्लियर आडे नोडक एस्ट बे आर ने सेरसको एस्ट बंत बेरसको एस्ट बंत बंत अलगे हर एक्साक्ट अंत ना हेलक हर अंत हेलबाद याक हर अंत हेल्ता याक नोडक इन इन एक्स्ट्रा मूर् नंबर ना अद्वन रौंड आफ्बिटी सो हर ऐन हेलबाद नान मुनूर सारी हर नमेंगे मूवत बरते अंत हेलबूद इज दिस क्लियर गैस अर्थ आगे Yes. मुद्दा प्रश्न हिंदी एर बेस संख्य स्क्वेर मत हन सविदू चिख संख्य स्क्वेर सविद इतर संख्य इलेन अमेरिका यदो एर नंबर स्क्वेर्स को आर नंबर ऐन बेस बेस अंतर्रे आ नंबर्स आगदे 
ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ದಲೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಎರಡು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೊತ್ತ ಸೊ ಎರಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದು ಟೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಬಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟಂತೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಂತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ದ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ಅವಾಗ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಳಿತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಏನಂತ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಕೊನೆ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ನೈನ್ ನೈನ್ಸ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಬರಬಹುದು ಅದು ಅರವತ್ತೆರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತೆರಡನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳು ತಗೋತೀನಿ ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಏಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದಿದೆ ಇವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದಿದೆ ಎಪ್ಪ ಏಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರಬಹುದು ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಇರೋದು ಆರು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ ಸಾರಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇಡ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೇಸು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ
ಸಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ಏನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸಮ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ನ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆವರೇಜ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದಿದ್ರು ಸರಾಸರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಏಳು ಸರಾಸರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನೇನ ಇದ್ರು ಈ ನಂಬರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳನ್ನ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಏಳು ಜನರ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇದೆಯಂತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನನ್ ಕಳಿಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೂರ್ ಜನದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಾರ್ದು ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಮೂವಾರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರ್ಗಾ ಮೂರ್ ಜನದ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಬ್ಬಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಾರ್ದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ನೈನ್ಸ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಾ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟೂ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಝಾ ನೈನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಕಳೆದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೂರು ಹೋದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏಳಿರುತ್ತೆ ಏಳ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ಜನದಿಷ್ಟು ಕೊನೆ ಮೂರು ಜನದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ 
ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದೇ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಇನ್ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಆ ಹುಡುಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋನು ತಪ್ಪ ಸರಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅವನು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಬಂದಿದೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಸೊ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಾ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಸಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಬೈನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಎಂಟು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಇಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂಬೈನೂರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಚ್ಚದ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಒಂದ್ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಶೇಕಡ ನಲ್ವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಲೇಖನದ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಡೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಿ ಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ನ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು
ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನೋಡವನಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹತ್ರವಾಗಿ ತೀರಾ ಹತ್ರವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾನೇನಾದ್ರು ಏಳು ಬಾರಿ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಏಳು ಬಾರಿ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಿರೋದು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂಬತ್ತನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ನಾನು ಇಂಟು ಹತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಕ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಜೀರೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೂರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಟು ನೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರು ಮೈನಸ್ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆ ಲೇಖನ ತಂದಾಗ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಇಂಟು ಲಾಭ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನೂರಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಟು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡ್ರ ಜೊತೆ ನೀವೇನ್ ಸಾರಿ ನೂರ
ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಏನಿದೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಳಾರ್ಧ ಅದರದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಓಕೆನಾ ಇದೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪೈ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೈ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೀವಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋತಿರೋ ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಆರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೈ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇ
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೇಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸಖತ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಊಹೆಗಳೇನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಊಹೆ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸರಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಊಹೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಹದಿನಾರು ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಊಹೆ ಏನಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಜೊತೆಲೇ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಊಹೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಊಹೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಊಹೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಈ ದರ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಎರಡು ಸೇರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಗಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ರಿಟೇಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಇದರ ಊಹೆಗಳೇನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ
ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ತೀರಾ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೊತ್ಮೀರಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಬಾಕ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿಸೇ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಊಹೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ